हेलो फ्रेंड्स दिस इज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स इंग्लिश बुक हनी सकल का चैप्टर द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर द कैसिक डॉगी को अपना न्यू मास्टर मिला इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या बिफोर यू रीड हिम यू मे नो द डॉग्स एंड द वर्ल्ड फॉर क्लोजली क्लोजली रिलेटेड पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ लूँगा फिर आपको इसके बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे You may also know something about how over centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ लिखा है कि आप लोगों को पता होगा कि जो dog है और wolf है वो थोड़ी related हैं. आप लोगों को ये भी पता होगा कि कैसे इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होगा कि कैसे इतने centuries में जो लोग हैं human beings उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को टेम किया टेम मतलब डोमेस्टिकेटेड ही होता है मतलब पालना एक कहानी इसमें पता चलेगा कि कैसे तो डॉगी है वो एक टेम एनिमल बना इस स्टोरी को आप लोग रियल में समझिएगा एक इमेजिनेशन वाली स्टोरी है जो किसी राइटर ने लिखी है या तो ये कोई खूब स्टोरी है इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है एक्चुअली अभी से कई साल पहले इसकी मतलब टेमिंग की अलग कहानी वो लोग किस तरीके से टेम करते थे वो आप लोग हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर के सेकंड पेज पर पढ़िएगा तो थर्ड चैप्टर पर पढ़िएगा उसमें सेकंड पेज पर मैंने भी पढ़ा था इसे सेकंड या थर्ड पेज पर तो स्टार्टिंग में पहले थर्ड चैप्टर में ये सब बताता है उसमें तो, उसमें मेगालोथिक नहीं नीलियोलिथिक मतलब टाइम के बारे में बताता है फिलहाल वो अलग चीज़ है वो हिस्ट्री की चीज़ है और हम लोग इस स्टोरी का मजा लें Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Dogs were once their own master and lived the way wolves do. Dogs एक time में अपने खुद के master थे और जैसे wolf अब अब रहते हैं जैसे अब भेड़िये रहते हैं अपना आजादी में वैसे ही रहते थे मतलब जैसे अब हम लोग कितने सारे dog breeds को पालते हैं तो उस तरीके से नहीं था In freedom until a dog was born was ill placed. But this way of life, way of life, and freedom. मतलब तब तक ही अपना रहे freedom में जब तक के doggy का जन नहीं हो गया, उसे ये सब बहुत ill placed मतलब old fashioned way of saying not happy. Ill placed, ill placed जो है वो एक old fashioned way है. मतलब ये सब कभी fashion होता है यार. तो एक बहुत old fashioned way है ये कहने का खुश ना होना. एक डॉगी था जो खुश नहीं था इससे अपनी इस जिंदगी से टायर्ड ऑफ वॉन्ड्रिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्रेंकनेड ऑफ डोज हु स्ट्रॉगर देन ही बहुत तो थक गया था इस अपने जीवन से वो मतलब खाना ढूंढना बार बार वॉन्डर करना लोगों से और उन सब जानवरों से डरना भी क्योंकि उससे बहुत स्ट्रॉन्ग थी सब उसको अच्छा नहीं लगता था प्लीज था थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड डेट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ द वन हु वाज स्ट्रॉगर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर वो फिर उसने बहुत सोचा इसके बारे में फिर सोचा कि उससे सबसे अच्छा काम ये किसी ऐसे मास्टर को ढूंढ लें अपने ऐसे मालिक को ढूंढे जो कि सबसे ताकतवर है किसी से भी मतलब सबसे ताकतवर और फिर वो मतलब जर्नी के लिए आ गए मैं बहुत इंटरेस्टिंग अब स्टोरी पे कि वो कैसे कैसे किन किन जानवरों के पास जाएगा वाक एंड एंड वाक एंड ही मैट किंग्स मैन ऑफ इज अग वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज वेरस मतलब किंगसमैन मतलब ओल्ड फैशन वर्ड मतलब इसमें बहुत ओल्ड फैशन वर्ड्स भी हैं और रिलेटिव फर्स वायलेंट फ्रैंकनिंग मतलब इसका मतलब यही कि एक रिलेटिव है और रिलेटिव फर्स मतलब बहुत खतरनाक भयानक हो वे आर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आज उस भेड़ी ने पूछा उसे ये कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो डॉग कहता है आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अब सर्विस विथ वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल 
मैं ढूंढ रहा हूँ किसको जो कि मुझे मतलब जिसका मैं सर्विस टेक ऑफ सर्विस मतलब बिकम टेक ऑफ सर्विस विद मतलब बिकम द सर्वेंट सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मतलब नौकर होते हैं तो मैं ऐसे ही कोई किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ तो आप मेरी नौकर मतलब मेरे मास्टर बनिएगा बनिएगा तो वो कहता आई डोंट सी वाई नो मतलब मुझे तो कुछ कुछ वजह नहीं लग रहा इसे टालने में डबल सेट एंड दिसग्रेड अपन एंड टू ऑफ देंट ऑन टूगेदर और वो मान गया उसने कहा कि मना करने का मुझे कोई वजह तो मिली कहीं नहीं तो बहुत खुश था कि कोई मेरा नौकर बन गया और फिर वो साथ साथ चलने लगे अपने नाकों को उठाया इधर उधर महका फिर एकदम से पास से भागा और बुश के अंदर एकदम चला गया चला गया द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज डॉगी बहुत सरप्राइज होगी कि इतना ताकतवर कैसे किससे डर जाए What's come over you, master? He asked. What is frightening you so? आपको किसने इतना डरा है? क्या हो गया आपको? Can't you see? देखते नहीं हो? There's a bear out there. My भालू है. We might eat up both of us, you and me. अब हम दोनों को ही खा जाएगा. और wolf को वो सबसे ताकतवर dog ही समझता है. लेकिन अब वो क्या था? Bear है आगे. Seeing that the bear was stronger than the wolf. The dog decided to take up service with him, and he left his the wolf and asked the bear, or to be his master. The bear agreed to his to it readily. This readily. मतलब फिर जो doggy था उसने देखा कि bear जा रहे strong हो उससे तो उसने सोचा कि उसके साथ ही service ले. उन्हें ये तो इसका मालिक बहुत डर बोक है. उसके पास गया. उसने वे इसको छोड़ दिया उसको bear से पूछा. और बियर भी मान गया खुशी से मतलब मान गया एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस अल किला काउ एंड देन वी कैन बोथ हिट आवर फिल चलो हम लोग किसी काउ को ढूंढते हैं किस काउ के हर्ड को हर्ड मतलब झुंड को मैं किसी एक गाय को मार दूंगा हम लोग अपना खाना खा लेंगे द वॉक टर्न एंड सून सो हर्ड ऑफ काउ वो चले और देखे हर था काउ का बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप तो इट वहाँ जाने ही वाले थे मारने के लिए दे वर स्टॉप ए टेरेबल नॉइज जाने वाले थे तब तक एक टेरेबल नॉइज था उससे रुक गया द काउज वर मूविंग लाउड एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन वो वहाँ पैनिक में आ गए और वो भागने लगे दो थे और एकदम भाग भागने लगे The bear looked out from behind a tree, and then he toured and hastily deeper into the forest. वो tree के पीछे से देखा, फिर वो भी भागा एकदम. अब देखिए क्या उसने ऐसा देखा? ये doggy है, और ये भालू है, bear. ये तो cow वाव भागने में बहुत pain. Now why did I have to come here? Said he to the dog. उसने कहा कि अब तुम बताओ मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा इट इज लॉयन रूल्स ऑफ फॉरेस्ट इन दिस पार्ट वहाँ की लॉयन था जो कि इन जगहों पर राज करता था लॉयन हुई हुई शेर वो कौन है लॉयन कौन है डोंट यू नो तुम्हें पता नहीं द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ ऑन अर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है मतलब सबसे ताकतवर बीस्ट वेल देन आई सेल गुड बाई टू यू बियर अवान मास्टर हुई स्ट्रॉन्ग एन देन एनी वन ऑन द अर्थ ठीक है बियर अब तो मैं तो आपको बाय बाय करूंगा क्योंकि मुझे कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो कि मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर है एंड डॉग वेंट वॉज द लॉयन टू बी हिज मास्टर फिर वो गया लॉयन से पूछे ना मास्टर बनने के लिए तो लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम सर्व डिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वो लॉयन के पास आ गया उससे बहुत सालों तक सर्व किए इट वॉज अ गुड लाइफ बहुत अच्छी जिंदगी थी उसकी बहुत अच्छा जीवन था And he had nothing to complain for. Of for this, there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him. In or fair, मतलब जो वो मतलब कोई उसे dare मतलब to be brave enough to do something. मतलब वो इतना brave हो कुछ करने के लायक तो फिर कोई dare भी नहीं करता था उस dog को कुछ करने का क्योंकि 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 वो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर का नौकर था. 
तो कुछ हो जाता है स्टोरी को तो फिर वो मुझे मजा चिखाता शेर और वो सबसे ताकतवर था तो सबसे ताकत ताकतवर था जिस तरह मतलब जंगल में लेकिन अब देखिए आप क्या होता है बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड लॉन्ग बात मीनिंग नहीं है ना इसका ये वर्ड पहली बार में सुन रहा हूँ एक बेयर क्लिप मतलब एक मुझे कोई माउंटेन था वहीं पर चल रहे थे तब तक मैं ही लॉइन में रुक गया ये वक्त ग्रेट रॉर एंड ट्रक द ग्राउंड एंड रिली विथ इज पाव विथ सच फोर्स डेट अ होल फॉर्म डेयर देन बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली तब तक कैसे रुक गया उसे बड़ा सा रोर मतलब बड़ा सी दहा बड़ी सी दहाड़ गई और फिर वो मतलब इतने जोर से अपने पाँव को जमीन पर रखा कि वहाँ पर एक होल बन गया था होल बन गया फिर मतलब तो होल फॉर्म डेट उसको चुपचाप वो वेरी क्वालिटी क्वालिटी क्वाइटली चुपचाप पीछे खिसकने को लगा तो फिर डॉगी मतलब पूछा उससे वट इज इट मास्टर इज एनीथिंग रॉन्ग मास्टर डॉग सरप्राइज मास्टर कुछ गल गलत है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे मुझे एक आदमी यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है तो लॉन सेड लॉन ने कहा मुझे एक आदमी चलता हुआ दिख रहा है विद बेटर रन और इट और विल बी इन ट्रबल हम लोग को यहाँ से भाग लेना चाहिए वरना हम ट्रबल में हो जाएंगे ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन ठीक है अब मैं आपको भी गुड बाय करूँगा आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉगर देन एनी वन ऑन द अर्थ मुझे कैसा मास्टर चाहिए जो कि जंगल में नहीं पूरी मतलब संसार में सबसे ताकत होगी and of the dog went to join the man and he stayed with him and served him quickly phir us master ke paas gaya use ekdam acche se serve kiya khana serve nahi matlab acche se usne pucha us master bani ga master ab bani ga mere ko usne kaha admi ne phir usne bahut shant ho se acche se raha aur faithfully raha phir actually puja paath mein jo hota hai phir matlab aastha hota hai लेकिन यहाँ पर मतलब उसने मालिक में बहुत आस्था देखी अपनी बहुत अच्छे से रहा उसके साथ दिस अपेंड लॉन्ग लॉन्ग एवर बहुत पहले की बात है ये बट टू दिस डे द डॉग इज द मैं मोस्ट रॉयल एंड नोज नो अदर मास्टर बहुत पहले की बात है लेकिन अभी तक जो डॉगीज हैं वो इंसान के सबसे लोअर मास्टर होते हैं और किसी और मास्टर को जानते भी नहीं मतलब सिर्फ इंसानों के ही मास्टर लोग होते हैं Hmm. शुरुआत के फाइव क्वेश्चंस आप लोग आंसर करिए डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू टाइट आंसर इसे पेयर मतलब पे डिस्कस करना वट डिड डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर वन और टू ये पैराग्राफ मतलब जो पैराग्राफ नंबर है उसके हिसाब से हु डिड द फर्स्ट शूज एज ए मास्टर वाई डिड ही लीव द मास्टर थ्री वाले पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर थ्री Who did he choose next? Paragraph five. Why did he serve the lion for a long time? Paragraph eight. Who did he finally choose as his master? And why nine and ten? Paragraph number nine and ten. So that's for today. And bye.